హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు బిర్యానీ ఎలా తయారు చేస్తారో చూపిస్తాను చికెన్ బిర్యానీ ఇది నా నేను ఇలాగే చేస్తాను అండి సింపుల్గా ఎక్కువ మసాలాలు వేసి నేనైతే ఏం ప్రిపేర్ చేయను సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేస్తాను అది మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను చూసేయండి ఇక్కడైతే నేను ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఒక పెద్ద టమాటా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మాకు పుదీనా కొత్తిమీర అవైలబుల్గా ఉండదండి మామూలు టైంలోనే అవైలబుల్గా ఉండదు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో అస్సలు అవైలబుల్గా లేదు దొరికిన దాంట్లో నేను కొంచెం కొత్తిమీర కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను పుదీనా దొరకలేదు ఇది వచ్చేసి మసాలా అండి ఇందులో నేను ధనియాల పొడి కొత్తిమీర అల్లం వెల్లుల్లి ఇవి మూడు బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొబ్బరి పొడి వేయరండి నేనైతే వేయను వేస్తారేమో కొంతమంది నేనైతే వేయను ఇదే అండి మసాలా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను రైస్ కూడా కడిగి పెట్టుకున్నాను వన్ గ్లాస్ బాస్మతి రైసు టూ గ్లాస్ వచ్చేసి మామూలు సోన మసూరి రైసు కడి బాగా క్లీన్ చేసుకొని కడిగి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ మనం హాఫ్ ఆనియన్స్ బ్రౌన్ ఆనియన్స్గా ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి కాస్త బాండీలో ఆయిల్ వేసుకొని అది హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ హాఫ్ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్లో హాఫ్ ఆనియన్స్ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఈ విధంగా ఫైవ్ మినిట్స్కి ఈ విధంగా కాస్త రెడ్గా అవుతాయి ఈ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ఒక టెన్ మినిట్స్కి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయిపోతాయి మన బ్రౌన్ ఆనియన్స్ రెడీ అయిపోతాయండి ఇవి మనం ఒక బౌల్లోకి పక్కన తీసేసి పెట్టుకుందాం చూసారా బాగా వేగాయి ఆనియన్స్ ఇవి ఈ విధంగా బౌల్లోకి పక్కకు తీసి పెట్టేసుకుందాం మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వీటిని మనం లేయర్స్ లేయర్స్ వేస్తారు కదా అక్కడ వాడుకుంటాము బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేస్తే బిర్యానీ ఫ్లేవర్ వెరైటీగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను వచ్చేసి చికెన్ వన్ కిలో చికెన్ నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకొని తీసుకున్నాను వాటర్లో నీట్గా కడుక్కొని తీసుకున్నాను నేను వచ్చేసి ఇది నేను బిర్యానీ వస్తువు అవి ఉంటాయి కదా వస్తువులన్నీ మసాలా అవి అనాస పువ్వు అవన్నీ నేను అవన్నీ ఒకటేసారి నేను సపరేట్ సపరేట్గా ఏమి వేయను అన్నిటినీ కాస్త కచ్చపచ్చగా ఇలా పొడి చేసి పెట్టుకుంటానండి నేను టూ లెమన్స్ తీసుకున్నాను టూ లెమన్స్ వేసి కరెక్ట్గా సరిపోతాయి టూ లె లెమన్స్ బిర్యానీలోకి ఇక్కడ నేను రైస్ కడిగేసి పెట్టేసుకున్నాను ఒక పక్క రైస్ పెట్టేసుకొని ఒక పక్క చికెన్ క అది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా టైం బాగా సెట్ అవుతుంది ఒక పక్క రైస్ ఉడికిపోతుంది ఒక పక్క చికెన్ తయారైపోతుంది ఇక్కడ రైస్లో నేను వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని మన బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ ఉంది కదా ఆ పౌడరు కాస్త వన్ స్పూన్ వేసుకోండి బాగా ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది రైస్ కూడా కాస్త సాల్ట్ కూడా వేసుకొని రైస్ ఉడకపెట్టేసుకోండి సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అవ్వాలండి రైస్ ఫుల్గా కుక్ చేసుకోకూడదు ఇక్కడ నేను ఒక నేను బిర్యానీ వచ్చేసి పెద్ద గిన్నెలోనే చేస్తానండి చిన్న గిన్నెలో అయితే చేయను పెద్ద గిన్నె అయితే బాగా కంఫర్ట్గా ఉన్నట్లు ఉంటుంది నాకు నేను పెద్ద పెద్దది గిన్నె తీసుకున్నానండి అందులో కాస్త ఆయిల్ వేసి మనకి బిర్యానీకి ఆయిల్ ఎంత కా ఎంత సరిపోతుందో కొంతమంది ఎక్కువ ఆయిల్ తింటారు కదా నేను నేనైతే అంత ఆయిల్ అయితే ఏం వేయను నాకు తగ్గట్టు నేను వేసుకున్నాను ఎవరికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు వేసుకోండి ఈ విధంగా ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో బిర్యానీ ఆకు మన మసాలా పౌడర్ ఉంది కదా అనాస పువ్వు జాపత్రి అవన్నీ ఆ పౌడర్ టూ స్పూన్స్ ఆ పౌడర్ వేసుకోండి ఈ మసాలాని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి కాసేపు ఆయిల్లో వన్ మినిట్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి సగం ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వాటిలో ఆనియన్స్ దీంట్లో యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోండి పచ్చిమిర్చిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఈ విధంగా పచ్చిమిర్చి బాగా ఫ్రై చేసుకోండి నీట్గా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోండి మాడిపోతుంది లేకపోతే మాడిపోతే బాగుండదు బిర్యానీ ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం టమాటా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా టమాటా కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఒక పెద్ద టమాటా అయితే బాగా బాగా సరిపోతుంది ఒక టమాటా బాగా పండిన టమాటా తీసుకోండి టమాటా తీసుకొని యాడ్ చేసేసుకోండి బాగా కలిపేసుకొని టమాటా మగ్గించుకోండి ఒక టూ మినిట్స్ అయితే టమాటా మగ్గిపోతుంది ఎక్కువ టైం పట్టదు కదా బాగా పండింది కాబట్టి త్వరగా మగ్గిపోతుంది టమాటా టమాటా ఇలా మగ్గిపోవాలండి బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఒక పెద్ద స్పూన్ పెద్ద స్పూన్ పెరుగు వేసుకోండి 
నేనైతే ప్యాకెట్ పెరుగు ప్యాకెట్ పాలు వాడనండి మా గేదె ఉంది మాకు నేను మా గేదె పెరుగు మా గేదె పాలు నెయ్యి కూడా మా నేను నెయ్యి కూడా తయారు చేస్తానండి పాల నుంచి అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఈ మసాలా అంతా బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా ఉంది కదా కొత్తిమీర అల్లము వెల్లుల్లి వేసి ప్రిపేర్ చేసుకుంది అది యాడ్ చేసుకొని ఆయిల్ పైకి తేలే విధంగా ంగా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోండి ఆయిల్ తేలేంత వరకు పైకి ఈ విధంగా నీట్గా ఫ్రై చేసేసుకోండి ఈ విధంగా ఆయిల్ పైకి తేలాలండి మసాలా బాగా కుక్ అవ్వాలి తర్వాత మనం తీసుకున్న చికెన్ ఉంది కదా వన్ కిలో చికెన్ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నది అది యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకొని బాగా బాగా కొత్తిమీర పుదీనా లేదండి నా దగ్గర నేను అందుకే ఓన్లీ కొత్తిమీర ఒకటే వేసుకుంటున్నాను పుదీనా ఉంటే పుదీనా కూడా వేసుకోండి నాకు దొరకలేదు పుదీనా ఈ మసాలా అంతా చికెన్కి బాగా పట్టే విధంగా బాగా కలిపేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టేసుకోండి బాగా మగ్గాలి ఈ మసాలా ఈ మసాలా అంతా చికెన్కి బాగా పట్టాలి ఈ విధంగా ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత తెడ్ చూస్తే ఈ విధంగా బాగా మగ్గి ఉంటుంది అప్పుడు మనకు కావాల్సినంత వాటర్ వేసుకోండి కారం కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి అప్పుడు చికెన్లోనే మనం మసాలా యాడ్ చేసి మసాలాలో చికెన్ యాడ్ చేసాం కదా మనకు సరిపడంత సాల్ట్ కారం కూడా యాడ్ చేసుకోండి నేను బాగా మిక్స్ చేసి ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గ మగ్గ పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన వాటర్ వేసుకొని చికెన్ని కుక్ చేసుకోవాలండి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇక్కడ మన రైస్ కూడా కుక్ అయిపోయింది సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయిందండి ఈ గంజి వాడ్చడానికి మా విలేజెస్లో ఇలాంటి గంజి గంజి క్లాత్ ఉంటుందండి గంజి బట్ట అంటారు దాన్ని దీన్ని యూజ్ చేసు చేస్తారు నేను తట్టతో వార్చనండి నాకు తట్టతో వార్చడానికి రాదు గంజి ఈ విధమైన ఇలాంటి క్లాత్ హోల్స్ హోల్స్ ఉంటుంది కదా ఈ విధమైన క్లాత్ యూజ్ చేసి గంజి వార్చుకుంటారు నేను గంజి వార్చ్ చేస్తున్నానండి అక్కడ పక్కన పెట్టేశాను రైస్ గంజి వార్చ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు కు చికెన్ కుక్ అయిపోయిన తర్వాత లెమన్ యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్లో లెమన్ అనేది ఫస్ట్లోనే యాడ్ చేసుకోకూడదండి చికెన్ కుక్ అవ్వదు సరిగ్గా ఇది ఒక చిన్న టిప్ అండి చికెన్ సరిగ్గా కుక్ అవ్వదు లెమన్ ఫస్ట్లోనే యాడ్ చేసుకుంటే లెమన్ అనేది లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి చికెన్ అంతా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత దింపడానికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉందనంగా మనం లెమన్ యాడ్ చేసుకోవాలి లెమన్ ముందే యాడ్ చేసుకుంటే చికెన్ కుక్ అవ్వదు ఇక్కడ నేను అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి బిర్యానీ లేయర్స్ లేయర్స్ వేస్తారు కదా నేను కింద కూర్చున్నాను పైన కౌంటర్ టాప్లో సరిపోదు కదా ప్లేస్ అందుకే కింద పెట్టుకున్నాను అందుకు నేను కొత్తిమీర తీసుకున్నాను కాస్త మనం ఎసరు ఉంది కదా అది చికెన్లో కర్రీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నది అది కాస్త బౌల్లో తీసి పెట్టుకున్నాను పక్కన నేను రైస్ ఈ విధంగా కుక్ చే ఈ విధంగా కుక్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసుకుంటే నేను అది రెడ్గా ఉంది కదా అది రంగు అండి కలరు రెడ్ కలరు లెమన్ లెమన్ జ్యూస్లో నేను కలిపి పెట్టుకుంటాను లెమన్ జ్యూస్ సపరేట్గా వేయకుండా రెండు కలరు లెమన్ జ్యూస్ కలిపి పెట్టుకుంటాను ఈ విధంగా మన బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కొత్తిమీర కలరు బాగా లేయర్ అన్నం లేయర్ ఆ చికెన్ లేయర్ మీద ఈ రైస్ లేయర్ వేసి ఇలా పెట్టేసుకోవాలి పెట్టేసుకున్న తర్వాత మన ఎసరు ఉంది కదా అది కూడా వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా త్రీ లేయర్స్ వేసుకోవాలండి త్రీ లేయర్స్ వేసుకొని ఈ విధంగా పెన్నెం రొట్టె పెన్నెం ఉంటుంది కదా ఈ విధంగా దమ్ చేసుకోవాలి కదా మనం చికెను గ్యాస్ పైన పెన్నాన్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు హీట్ చేసి మనం పెట్టుకున్న అది రెడీ చేసి పెట్టుకున్నది ఉంది కదా బిర్యానీకి ఆ గిన్నె దానిపైన పెట్టేయాలి ఐదు నిమిషాలు తట్ట మూసేసి పెట్టేసుకోవాలి గాలి బయట గాలి పాస్ అవ్వకుండా నేను ఇక్కడ షార్వా ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి షార్వా ఉంటే బాగుంటుంది కదా బిర్యానీలోకి ఇక్కడ నేను చికెన్ తీసుకున్నాను ఒక చిన్న కప్పు కాస్త పసుపు ఉప్పు వేసి ఆయిల్ వేసుకొని చికెన్ మగ్గ మగ్గ పెట్టుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు తట్ట మూసేసుకొని ఈ విధంగా చికెన్ కాస్త మగ్గిన తర్వాత కాస్త కారము కాస్త కారం వేసుకొని మన మిషాల ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను నేను దీనికి కూడా ధనియాల పొడి వెల్లుల్లి కొత్తిమీర అల్లం వేసి కాస్త ఎండు కొబ్బరి కూడా వేసి నేను మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ విధంగా మనకు ఎంత ఎసరు కావాలో ఎంత షార్వా కావాలో దానికి తగ్గట్టు ఈ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని కాసేపు ఉడికించుకోవాలి అంతే అండి ఇక మన ఐదు నిమిషాల తర్వాత నేను మన బిర్యానీ ఇలా ఉందండి హాఫ్ కుక్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఒక ఐదు నిమిషాలు పెట్టేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మన ఐదు నిమిషాల తర్వాత మన చికెన్ వచ్చేసి బాగా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది చూడండి మన బిర్యానీ ఎంత బాగా కుక్ అయిపోయిందో ఎంత బాగా రెడీ అయిందో అంత కొన్న దానిలాగే ఉంటుంది నేను మసాలా ఎక్కువ యాడ్ చేయనండి ఇదే మసాలా యూజ్ చేస్తాను చాలా బాగుంటుంది నేను రైతా కూడా ప్రిపేర్ చేశాను 
అందరూ ప్రిపేర్ చేసేలాగా నేను కూడా రైతా ప్రిపేర్ చేశాను ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి చేసి అందుకని నేను దాన్ని ఏం చూపించట్లేదు షార్ వచ్చేసి నేను ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను కొంతమంది శనగపప్పు అది వేసి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కదా నాకు నేనైతే అలా ప్రిపేర్ చేసుకోనండి మా ఇంట్లో ఇలాగే తింటారు అది తినరు అందుకే నేను ఇలాగే ప్రిపేర్ చేస్తాను మన ఎమ్మి ఎమ్మి చికెన్ బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నాకు బాగా నచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేసి చెప్పండి ఎలా కుదిరిందో అంతే అండి నేను ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఓకే అండి బాయ్ అందరికీ నేను మళ్ళీ వీడియోతో మీ అందరినీ కలుస్తాను బాయ్